മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ എല്ലാവിധ ബേസിക്കുകളും നാം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ ബേസിക് ടാഗുകളായ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് ഹെഡ് ടാഗ് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് അതുപോലെ ബോഡി ടാഗ് പിന്നെ മറ്റു ഹെഡർ ടാഗിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കോഡ് എഡിറ്ററിനെ കുറച്ചും കൂടി ഉഷാറായി ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആറ്റം കോഡ് എഡിറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റു കോഡ് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വി എസ് കോഡ് എഡിറ്റർ അതുപോലെ സബ്ലൈം കോഡ് എഡിറ്റർ വിം കോഡ് എഡിറ്റർ അതുപോലെ ഒരുപാട് കോഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ആറ്റം സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആറ്റമിൽ പാക്കേജസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കാണുന്നതായ ആറ്റം പാക്കേജസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത എല്ലാവിധ പാക്കേജുകളും കാണും ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം സോ അതിനുവേണ്ടി ഫയൽ മാനുവൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ കാണുന്നതായ ആറാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് പാക്കേജസ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് പാക്കേജസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായത് ചില പാക്കേജസ് ആണ് ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈവ് സെർവർ വേണം അതായത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റീലോഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ലൈവ് സെർവർ സോ ആറ്റം ലൈവ് സെർവർ ആണ് അതിന് പേര് ആറ്റം ലൈവ് സെർവർ ജസ്റ്റ് ആറ്റം ലൈവ് സെർവർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും സോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആറ്റം ലൈവ് സെർവർ സോ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടാമതായി വേണ്ടത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജാണ് ആറ്റം എച്ച് ടി എം എൽ പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ളത് സോ അതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇതാണ് സാധനം ആറ്റം എച്ച് ടി എം എൽ പ്രിവ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സേവ് ചെയ്യാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് സേ ലോഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് റിയൽ ടൈമായി കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട മറ്റൊരു പാക്കേജാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ആവുക എന്നുള്ളത് സോ പാക്കേജസിൽ ഞാൻ പ്രീവ്യൂ എച്ച് ടി എം എൽ കാണും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇനേബിൾ പ്രീവ്യൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഫാബ് വർക്കർ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അത് ഫാബ് വർക്കർ എന്ന് കാണുന്നു ലൈവായിട്ട് ഇനി ഞാൻ വേറെ വല്ലതും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഹലോ വേൾഡ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ സേവ് ചെയ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലൈവായി കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്നില്ല ബ്രൗസറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഈ സോഫ്റ്റ് ആറ്റമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകത്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റിയൽ ടൈമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പോലും കാണാൻ പറ്റും സോ ലൈവ് സെർവർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരിക്കും എല്ലാവിധ ഫയലുകളും ഇവിടെ വർക്ക് ആവില്ല പക്ഷേ എച്ച് ടി എം എൽ ആൻഡ് സി എസ് എസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി കൊണ്ട് ഇവിടെ റെൻഡർ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എലും സി എസ് എസ് ആയി ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മതിയാവും ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡിഫൈൻ ആയി കാണി വളരെ നീറ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബ്രൗസറിൽ കാണുക എന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ലൈവ് സെർവർ ഉപയോഗിക്കും അല്ലാതെ സമയത്തൊക്കെ ഈ ഈ എച്ച് ടി എം എൽ പ്രിവ്യൂ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു പാക്കേജാണ് എം എറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എം എറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് എം എറ്റ് ഇത് എന്തിനാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ എച്ച് ടി എം എൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തായാൽ ഒരുപാട് സജഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എച്ച് ടി എം എല്ലും അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് എസിലും സജഷൻസും മറ്റു ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം അതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമായ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് എം എറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എം എറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ
ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് എച്ച് ഡി എം എലിൻ്റെ എല്ലാവിധ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ എലമെൻസുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാ വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സോ വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ 